Hello students, we know different phenomenon of light such as reflection, refraction. One of the phenomenon of light is polarization of light. So in today's session, we discuss about polarization of light. We know light has electromagnetic wave nature and it has electric and magnetic fields vibrating perpendicular to each other. Suppose in this direction, light is propagating along x-axis, vibrations of electric field are along y-axis and vibrations of magnetic field are along z-axis. Now here E0 is the amplitude of electric field while B0 is the amplitude of magnetic field. Okay, in this case the vibrations of electric and magnetic fields occur simultaneously. Therefore, they attain their maxima and minima at the same place and at the same time. When you say the electric field vibrations are the maximum point, then the magnetic fields are the maximum point. Then at a time and at a same place, you can see it in the same place. That's why the minima is the same. हा सुद्धा दोन्ही व्हायब्रेशन्सचा एकाच वेळेला आणि एकाच ठिकाणी आपल्याला दिसतो आहे अल्सो दीज टू व्हायब्रेशन्स आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर अँड अल्सो परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपॉगेशन ऑफ वेव नाव द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव डिपेंड्स एंटायरली ऑन द इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडियम इन विच द वेव ट्रॅव्हल्स अँड नॉट ऑन द ॲम्प्लिट्यूड्स ऑफ देअर व्हेरिएशन्स म्हणजे काय तर या इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड ह्या दोन्ही व्हायब्रेशन्समुळे तयार झालेली जी इलेक्ट्रिक जी लाईट वेव आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव तिचं जे स्पीड आहे ते सराउंडिंग मेडियमच्या इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीजवर अवलंबून असतं आणि त्या दोघांच्या ॲम्प्लिट्यूडवर नसतं ठीक आहे सो द वेलॉसिटी ऑफ द electromagnetic wave or we say wave is propagating along x axis with the speed c is equal to 1 upon square root mu 0 epsilon 0 where mu 0 is the permeability of vacuum and epsilon 0 is the permittivity of vacuum in our further discussion we consider only the vibrations of electric field okay so we see the light which is ordinary light or unpolarized light means what light is emitted by the number of atoms okay these atom, atoms are vibrating due to that vibrations the electromagnetic wave is produced suppose the wave is propagating along x axis and its electric field vibrate along y axis and its magnetic field vibrate along z axis this is for one atom but for another atom if the wave is propagating in the same direction that is x but it is not necessary to vibrate electric field along y axis and magnetic field per perpendicular to the vibrations of electric field manje kay baga tar jar apan ek atom consider kela tyachi ji tyacha pas tyacha vibration pasun ji wave tayar honar hai tichcha propagation x axis la asel इलेक्ट्रिक फील्डची व्हायब्रेशन्स वाय ॲक्सिसला आणि मॅग्नेटिक फील्डची व्हायब्रेशन्स झेड ॲक्सिसला असतील तरी देखील इथं एका ॲटमची व्हायब्रेशन्स आपण बघितली पण सोर्समध्ये असे नंबर ऑफ ॲटम्स असणार आणि समजा दुसऱ्या एखाद्या ॲटमचं व्हायब्रेशन जरी एक्स ॲक्सिसनं प्रॉपॉगेट होत असेल तरी त्याचं इलेक्ट्रिक फील्डचं व्हायब्रेशन हे फक्त अलॉंग वाय ॲक्सिसच असेल असं नाही तर इट विल टेक डिफरंट डायरेक्शन्स इन वाय झेड प्लेन आणि मॅग्नेटिक फील्डचं त्या वाय झेड प्लेनला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन नसणार म्हणजे काय बघा या डायग्राममध्ये आता हा आहे ऑर्डिनरी लाईट किंवा आपण त्याला अनपोलराइज लाईट असं म्हणूया आता इथं आपण एक्स ॲक्सिसनं डायरेक्शन दाखवलेली आहे प्रपोगेशनची आता इथं इलेक्ट्रिक फील्डचं व्हायब्रेशन आपण फक्त कन्सिडर जर केलं तर ती इलेक्ट्रिक फील्डची व्हायब्रेशन्स अशी उभी असतील किंवा अशी तिरकी अशा अशा पद्धतीने ती असू शकतात फक्त एक्स ॲक् त्या एक्स ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर म्हणजे ही कितीतरी डायरेक्शन्स आपल्याला मिळाल्या इलेक्ट्रिक फील्डच्या व्हायब्रेशन्सच्या ठीक आहे म्हणून यालाच म्हटलेलं आहे अनपोलराइज लाईट किंवा ऑर्डिनरी लाईट मग हा ऑर्डिनरी लाईट जेव्हा एखाद्या पोलरायझरवर पडतो सो वॉट इज मीन बाय पोलरायझर सो पोलरायझर इज अ डिव्हाइस विच 
restrict this vibrations hmm. and transmit the light only in a direction which is parallel to its optic axis manje baka ha polarizer ha asa device ahe ki jala ek optic axis asto ani ma tyacha varti jo light incident hot asto tya light madhil ji vibrations tyacha optic axis la parallel astil तेवढीच व्हायब्रेशन्स तो पुढं पाठवतो इथं बघा आपल्याला डायग्राममध्ये दिसते फक्त उभी व्हायब्रेशन्स इथं पुढं आलेली आहेत ठीक आहे मग बाकीची व्हायब्रेशन्स काय झाली तर या पोलोरायझरनं बाकीची जी व्हायब्रेशन्स आहेत त्यांना कट केलेलं आहे म्हणजे तिथं ती रिस्ट्रिक्ट झालेली आपल्याला दिसत आहेत मग अशा पद्धतीचं रिस्ट्रिक्शन व्हायब्रेशन्सवरती आणणं म्हणजेच पोलोरायझेशन सो वॉट इज मीन बाय पोलोरायझेशन हिअर द फिनॉमिन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन ए सिंगल प्लेन इज कॉल्ड ॲज पोलोरायझेशन ऑफ लाईट आता इथं हा अनपोलोरायझड लाईट या बाजूला आणि इथे हा पोलोरायझड लाईट आहे की ज्याची व्हायब्रेशन्स एकाच प्लेनमध्ये आहेत सो प्लेन पोलोरायझड लाईट मीन्स वॉट द व्हायब्रेशन्स ऑफ दॅट लाईट आर कन्फाइंड इन ए सिंगल प्लेन दॅट इज कॉल्ड प्लेन पोलोरायझड लाईट मग आता हा प्लेन पोलोरायझड लाईट दुसऱ्या पोलोरायडवर पडलेला आपल्याला दिसतोय पण इथं मात्र दुसऱ्या पोलोरायडचा जो पोलोरायझरचा जो ॲक्सिस आहे तो आपण असा आढावा घेतलेला आहे त्यामुळे होतं काय तर इथून पुढं आपल्याला व्हायब्रेशन्स दिसत नाहीत बाहेर आलेली म्हणजे इथं आपल्याला लाईट दिसत नाही म्हणजे का असं का झालं तर या पोलोरायझरनं सुद्धा काय केलं मला जे पॅरल व्हायब्रेशन्स असतील त्यांनीच पुढं जायचं बाकीच्या कोणी जायचं नाही म्हणजे आता इथं सेकंड पोलोरायझरवर ऑप्टिक ॲक्सिस आडवा असल्यामुळं उभी व्हायब्रेशन्स पुढं गेलीच नाहीत आणि त्यामुळं आपल्याला इथं लाईट दिसला नाही ठीक आहे मग लाईट हॅज ट्रान्सवर्स नेचर सो पोलोरायझेशन इज पॉसिबल फॉर लाईट वेव्ह ड्यू टू इट्स ट्रान्सवर्स नेचर so here we take one example here is the polarizer and analyzer means the thermal and crystal which has optic axis hmm. okay so here both the optic axis are parallel to each other and kept vertical here ordinary light incident on first polarizer then it transmit the vibrations parallel to optic axis and we observe here प्लेन पोलोरायझड लाईट कमिंग आउट फ्रॉम फर्स्ट पोलोरायझर नाव दिस प्लेन पोलोरायझड लाईट इन्सिडंट ऑन सेकंड टर्मल अँड क्रिस्टल किंवा अनालायझर देन हिअर बोथ द मीन्स व्हायब्रेशन्स ऑफ प्लेन पोलोरायझड लाईट अँड ऑप्टिक ॲक्सिस आर पॅरल हिन्स वी ऑब्झर्व द प्लेन पोलोरायझड लाईट कमिंग आउट फ्रॉम द सेकंड पोलोरायझर इथं डायग्राम व्यवस्थित बघा हा जो इन्सिडंट होणारा लाईट आहे तो अनपोलोरायझड आहे ती डायग्राममध्ये नोटेशन अनपोलोरायझड लाईटचं बघा कसं दाखवलं आहे आणि हा जो आहे तो प्लेन पोलोरायझड लाईट आहे ती डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता फरक दोन्ही लाईटमध्ये आपल्याला इथं दिसतोय ठीक आहे आता हीच डायग्राम आपण खाली पुन्हा घेतलेली आहे या ठिकाणी बघा मघाच्यासारखंच अनपोलोरायझड लाईट पोलोराय फर्स्ट पोलोरायझर फर्स्टवर इन्सिडंट झाला प्लेन पोलोरायझड लाईट आपल्याला मिळाला दुसऱ्याचा ॲक्सिस पहिल्याला पॅरलल असल्यामुळं दुसऱ्या पोलोरायझरमधून पण लाईट आलेला आपल्याला दिसतोय पण जर आपण सेकंड पोलोरायझर रोटेट केला आणि दोन्ही पोलोरायझरच्या ऑप्टिक ॲक्सिसमध्ये जर आपण एक अँगल ठेवला तर काय होतं आत्ता या ठिकाणी मी दोन्ही पोलोरायझर्स एकमेकांना परपँडिक्युलर म्हणजे नाईन्टी डिग्रीचा अँगल दोन्हीमध्ये ठेवलेला असेल तर आपण इथं बघू शकतो की सेकंड पोलोरायझरमधून आपल्याला लाईट बाहेर आलेला दिसत नाही म्हणजे इथं नो लाईट ट्रान्समिट ॲज बोथ द ॲक्सिस आर परपँडिक्युलर टू इच अदर ठीक आहे पण कधी कधी काय होतं लॉन्जिट्युडिनल वेव्ज असतात जसं की साऊंड वेव्ज मग साय साऊंड वेव्हना पोलरायझेशन होतं का तर नाही होत का तर डायरेक्शन ऑफ देअर ऑसिलेशन इज अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सो पोलरायझेशन इज पॉसिबल फॉर ट्रान्सवर्स नेचर्स मीन्स फॉर द लाईट वेव्ह अँड नॉट फॉर साऊंड वेव्ह बिकॉज दे आर लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ठीक आहे आता या ठिकाणी आपण 
नोटेशन्स कि हाउ टू डिनोट नैचरल लाइट इन दिस वे नंबर ऑफ एरोज विच रिप्रेजेंट हियर नैचरल लाइट और अनपोलराइज देर इज अनादर वे डबल एरो विथ डॉट ऐट द सेंटर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैचरल लाइट या पद्धतिन कि पद्धतिन आप अनपोलराइज लाइट इंडिकेट करू शको ठीक है आता तथली जी डबल एरो है ओनली डबल एरो इट इंडिकेट्स वाइब्रेशन्स आर पैरल टू पेन प्लेन मजेस अपन अपने समोर जो कागद अल तला पैरल मे अभी वाइब्रेशन्स आना है ठीक है आ हा जो रेड डॉट तुम्हारा सेंटरला दसत है तेज अर्थ का हो तो द वाइब्रेशन्स आर परपैंडिकुलर टू द प्लेन मजे अपने समोर जो कागद अल तला बराबर परपैंडिकुलर अभी ती वाइब्रेशन्स आना है इन नैचरल लाइट मिलियन्स ऑफ ट्रांसफर्स वाइब्रेशन्स ऑकर इन ऑल डायरेक्शन्स परपैंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बट फॉर कन्विनियंस वी कैन अश्यूम द रेक्टैंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वाइब्रेशन्स विथ वन कॉम्पोनंट लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द डायग्रैम एंड द अदर परपैंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्रैम मजे हि सगी वाइब्रेशन सग्या दिशांची हैं पन आप अपने कन्विनियंस फ दोनच प्रकार की वाइब्रेशन्स घी को पैरल टू द प्लेन एंड परपैंडिकुलर टू द प्लेन ठीक है आता ही इत अपन मगा फिगर घोन पोलराइड्स एकमेक पैरल है तेंचा ऑप्टिक एक्सिस पैरल है मजेच अनपोलराइज लाइट इन्सिडेंट जा अपने इत प्लेन पोलराइज लाइट दोनों टर्मल एंड क्रिस्टलम बाहर आसतो है ठीक है आता इत प्लेन पोलराइज लाइट जो आहे त्याची वाइब्रेशन्स अपन बढ़ुन एक प्लेन इत कन्सिडर के लिए हे प्लेन तुम्हारा दिते तर या प्लेनला मनत प्लेन ऑफ वाइब्रेशन्स सो व्हाट इज मीन बाय प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इट इज ए प्लेन इन विच वाइब्रेश वाइब्रेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर कन्फाइंड ठीक है नाव देर इज अनादर प्लेन शोन बाय पिंक कलर एंड इट इज परपैंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सो दैट प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज अ प्लेन परपैंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आता लक्षा दिया इत प्लेन ऑफ वाइब्रेशन्स मधे अपने सग्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन्स दिता एंड इन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन नो वाइब्रेशन्स वी ऑब्जर्व ठीक है Now we study Malus law. When a beam of when a beam of plane polarized light is incident on an analyzer, the intensity I of transmitted light from the analyzer varies directly as the square of the cosine of the angle theta between the planes of transmission of analyzer and polarizer. So this is the statement. But now we learn about it so okay suppose here it is one polarizer and it is another polarizer we call it as analyzer theta is the angle between the two optic axis of two polar polarized kiwa polarizers lakshat gya jar apan itar doni pan thermal and crystal ahet jo apan pahilanda vaparto tala polarizer mantat ani nantar vaparto tala analyzer mantat ठीक है नाउ हियर ए इज द एम्प्लिट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट नाउ इट हैज टू कॉम्पोनंट्स ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा बोथ आर परपेंडिकुलर नाउ हियर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वेर थीटा एज ए इज द एम्प्लिट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ट्रांसमिटेड बाय द पोलराइजर देन ओनली द कॉम्पोनंट ए कॉस थीटा विल बी ट्रांसमिटेड बाय द एनालाइजर मजे का जर या पोलराइजरम पहला बाहर यार कि ट्रांसमिट होना लाइट की इंटेन्स एम्प्लिट्यूड ए अल तो एनालाइजरम जो बाहर यार लाइट है तो को कॉम्पोनट घतो तो फ्त ए कॉस थीटा एवडा कॉम्पोनट एनालाइजरम ट्रांसमिट जा लाइट का Now intensity of transmitted light from the analyzer is equal to k in bracket a cos theta square, or i is equal to k a square cos square 
theta i is equal to i0 cos square theta where i0 is equal to k square is the intensity of light transmitted from the polarizer here k is the constant of proportionality now if theta is equal to 0 degree or 180 degree means what the polarizer and analyzer are parallel to each other then cos 0 is equal to 1 and we get intensity i is equal to i0 if the theta is equal to 90 degree then cos 90 is equal to 0 and we observe no intensity of light or no transmitted light coming from analyzer okay now when unpolarized light is incident on the analyzer the intensity of the transmitted light is one half of the intensity of incident light manje kay baga itha ha jo analyzer ahe yacha varti jar unpolarized light incident jala tar ya analyzer madhun jo light transmit honar ahe to kiti asnar ahe tar i0 by 2 as here average value of cos square theta is one half so the equation i is equal to i0 by 2 we get for the intensity of light coming from the analyzer we take same mathematics of polarization in this diagram suppose this is unpolarized light having intensity i0 is incident on the first polarizer its optic axis is vertical so vertical vibrations only come out from the first polarizer here intensity observed coming from first polarizer is equal to i0 by 2 means half the intensity of previous one now here it is another analyzer whose axis makes angle theta with the first one okay that is why the intensity coming out from this analyzer is equal to one half i0 cos square theta so this is the mathematics of polarization thank you